తెలుగు సినిమా విజయాన్ని ఎందుకు అంటున్నానంటే నేను ఎప్పుడు వేరే ఫిల్మ్ మేకర్స్ వేరే భాష ఫిల్మ్ మేకర్స్తో మాట్లాడినా కూడా ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వుతూ ఉంటారు అంటే డాన్సులు ఉంటాయి అండ్ రకరకాల కలర్ షర్ట్స్ వేసుకొని అంత కలర్ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది మీ స్క్రీన్ అంతా అలాంటి మా సినిమాలు ఇష్టపడతారు హిందీ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినా అలానే ఒక చిన్న చిరునవ్వు నవ్వుతారు తమిళ్ వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ మనం అంటే బట్ అది చేంజ్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్ పెళ్లి చూపులు అర్జున్ రెడ్డి ఆ తర్వాత మెంటల్ మధ్యలోతో రీజన్ ఏంటంటే నా ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ మై తమిళ్ మే అంటే ఫ్రెండ్స్ తమిళ్ ఫ్రెండ్స్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ వాళ్ళందరూ మెంటల్ మధ్యలో నిన్న చూసి ట్యాక్ చేసి వాళ్ళ రివ్యూస్ పెట్టారనమాట అంటే చాలా బ్రిలియంట్గా ఉంది చాలా సర్ప్రైజింగ్గా ఉంది తెలుగు కథలు ఇంత కొత్తగా ఉంటున్నాయి చాలా నవ్యతతో కూరుకున్నాయి అనే పాయింట్లో వాళ్ళు ట్వీట్ చేయడం నిజంగా నేను చిన్న సినిమా విజయం తెలుగు సినిమా విజయంగా భావిస్తున్నాను ఐ అప్రిషియేట్ వివేక్ ఆత్రేయ ఐ మీన్ ద వే అంత మెచ్యూరిటీతో ఉన్న క్యారెక్టర్ సృష్టించడం కుర్రాడికి ఎలా సాధ్యమైంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అని నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను దట్ వే యునో లాస్ట్ ఇయర్ పెళ్లి చూపులతో ఒక చిన్న రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో అది కంటిన్యూ చేశాడు వివేక్ ఆత్రే దా దానికి అంటే ఎంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్ అవుతాడంటే అతను చాలామంది ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ఇప్పుడు అందరూ ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ చేసిన స్టూడెంట్స్ అందరూ ప్రతి వా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కుర్రాళ్ళకి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి డైరెక్షన్ చేద్దాము అనే చాలామంది ఆశయాలతో ఉంటారు వాళ్ళందరికి కూడా ఒక చిన్న ఉదాహరణ అనమాట అంటే మన స్టోరీ నరేషన్ ఇలా చేయొచ్చు కొత్త కొత్త నెరేటివ్ ఫార్మాట్లో వెళ్ళొచ్చు అనే పాయింట్ వివేక్ అత్రే ప్రూవ్ చేశాడు సో ఐ రియలీ కంగ్రాచులేట్ యూ అండ్ రాజ్ కంద్ కురి గారికి నా అంటే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అతనికి అంటే చాలా పెద్ద అభినందనలు అనమాట అంటే ఆయనకి ఎలా దొరుకుతారో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు అలాంటి ఫిల్మ్ ఇంకొక పది కథలు ఉన్నాయండి ఇలాంటి కథలు ఆయన దగ్గర స్టోరీ అందరూ రాజ్ కంద్ కురి గారి దగ్గరకు వస్తారు దాన్ని అంటే ఆ పిక్ చేసేది అందుకని ఎప్పుడు అంటాను మీ దాని ఏమంటారు సెలెక్షన్ ఎబిలిటీస్ పైన నాకు విపరీత నమ్మకం అని చెప్పి చెప్తా ఉంటాను సో కంగ్రాచులేషన్స్ గురించి అండ్ అంటే ఇది నేను ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ వీళ్ళు అది అబ్జర్వ్ చేశాను చాలామంది కుర్రాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నా ఒక మంచి కథలతో వస్తున్నారు మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇలా మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ దొరుకుతారు సురేష్ బాబు గారు లాంటి మంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దొరుకుతారు నేను ఇదంతా జరుగుతుంది కానీ అంటే నేను ఈ మధ్యలో చేసిన అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే అంటే ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సింది అంటే చిన్నగా సినిమా రిలీజ్ కన్నా ముందు చిన్న ఎఫెక్ట్ పడింది ఏంటి వీళ్ళ ప్రమోషన్ స్ట్రాటజీస్ ఈ కుర్రాళ్ళ ప్రమోషన్ స్ట్రాటజీ ఎంతో ఉత్సాహంతో ఉన్నారు బట్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ పడింది అంటే సెన్సార్ ప్రాసెస్ అది నేను ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ అవుట్ దిస్ మీ అందరి ముందు తీసుకురావాలని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే చాలా కన్ఫ్యూజన్తో అంటే ఇంత వన్ ఇయర్ కష్టపడి ఇదంతా చేసి ఫస్ట్ కాపీ తెచ్చుకొని మంచి ప్రొడ్యూసర్ మంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంత వచ్చిన తర్వాత ఈ సెన్సార్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక యాసిడ్ టెస్ట్ లాగా తయారైంది వాళ్ళకి ఆ వన్ వీక్ సినిమా రిలీజ్ వన్ వీక్ టూ వీక్స్ ముందు మనం జనరల్గా అంటే సినిమాని ఎలా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి ఏంటి దాని మీద మనసుకి ఏది నిర్వహించాలి బాబు వీళ్ళేమో సెన్సార్ ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు సెన్సార్ ఆఫీసులో చుట్టూ తిరగడంతోనే సరిపోయింది సో నాకేమనిపించిందంటే ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ అండ్ సెన్సార్ బోర్డ్ వాళ్ళ మధ్యలో ఒక చిన్న కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఉంటే ఏ సినిమా వస్తుంది ఏ సినిమా ముందు సెన్సార్ చేస్తే బాగుంటుంది సో దట్ వీళ్ళు ఇంత మంచి సినిమా తీసి ప్రమోషన్లో కాకుండా అక్కడ యూనో టెన్షన్తో మనకు ఫ్రైడే రిలీజ్ ఉంటే వెడ్నెస్డే సెన్సార్ అయింది మంది అంటే రెండు రోజుల ముందు ఎంత ప్రెషర్లో ఉండి ఉంటారు వాళ్ళు అని ఆలోచిస్తే నాకు నాకు అనిపించింది ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ కూడా ముందుకు వచ్చేసి ఒక చిన్న కోఆర్డినేషన్ కమిటీ తీసుకొచ్చేస్తే ఇంకా ఇలాంటి మా మాలాంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్ అందరికి కూడా ఒక చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అవుద్ది వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ది పొజిషనింగ్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ద మూవీస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఒక పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు మన టీమ్ విషయానికి వస్తే ఐ ఫెలింగ్ లవ్ విత్ ద మ్యూజిక్ నాకు ప్రశాంత్ విహారీ చేసిన మ్యూజిక్ చాలా చాలా నచ్చింది మధురా ఈజ్ మధురా ఈజ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ టు అసోసియేట్ విత్ దిస్ మ్యూజిక్ నేను చెప్పగలను వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫాలోవర్స్ అంటే నేను ఇన్ని అంటే దాదాపు ఒక ఏడు వందల సినిమాలు మధుర ఆడియోలో చేసి ఉంటాను కానీ నేను డైరెక్షన్ చేశాను ప్రొడ్యూస్ చేశాను కానీ నేను ఒంటరిగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు లేకపోతే నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వింటున్న పాటలు
నిజంగా ఏఆర్ రెహమాన్ శిష్యుడు నిజంగా తీసుకు అంటే మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం మన దగ్గర లేరా మనకు అని అంటే ఎప్పుడు నేను వెళ్ళిపో మాకే మ్యూజిక్ అయినప్పుడే వాచ్అవుట్ దిస్ గాయ్ అని చెప్పి చెప్పాను రియల్లీ హిట్ ఇట్ అమేజింగ్ జాబ్ ఇది ఎందుకు అని అంటే మనకు వేరే భాషలో వాళ్ళు మన మ్యూజిక్ విని మెచ్చుకుంటున్నారు మన మ్యూజిక్ అంటే చిన్న చూపు ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి